ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె తెలంగాణలో చూసాం ఎన్ని రోజులు జరిగిందో ఒక టైంలో వాళ్ళందరూ సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అయిపోయారని అనుకున్నారు విధుల్లోకి తీసుకోవాలని ప్రకటించారు ఫైనల్గా విధుల్లోకి తీసుకున్నారు వాళ్ళకి వరాలు కూడా ఇచ్చారు కేసీఆర్ వాళ్ళకి బోనస్లు పెంచారు అంతా బాగానే ఉంది ఒక పక్క మళ్ళీ వాళ్ళు విధుల్లోకి హాజరవ్వడం మళ్ళీ యథావిధిగా బస్సులు తిరగడం హ్యాపీ మళ్ళీ వాళ్ళ ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళు చేరడం హ్యాపీ కేసీఆర్ కూడా అక్కడ హ్యాపీ అంతా హ్యాపీ కాకపోతే ఈ సమ్మె వల్ల నష్టపోయింది ఎవరు అంటే ప్రజలే ఇన్ని రోజులు ఇబ్బందులు పడ్డం బస్సులు లేక నానా తంటాలు పడ్డారు ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇబ్బందులు పడేది ప్రజలే ఎందుకంటే కిలోమీటర్కి ఇరవై పైసలు ఛార్జ్ పెంచడం ఇప్పటి వరకు ఇప్పటికే ఓకే ఆర్టీసీ నష్టాల్లో ఉంది అంటే దానికి సవా లక్ష రీజన్స్ చెప్పారు మధ్య మధ్యలో నష్టాలు ఎందుకు ఉన్నాయో చెప్పారు నష్టాలు ఎవరు భరించాలనేది విశ్లేషకులు తమ తమ విశ్లేషణ వెల్లడించారు కోర్టు కూడా నివేదిక అందించారు అంతా అయిపోయింది కాకపోతే ఫైనల్గా ఇప్పుడు బాధుడు అనేది జనాల మీద పడింది రేపటి నుంచి కిలోమీటర్కి ఇరవై పైసలు ఎక్స్ట్రా అంటే ఈ సమ్మె వల్ల కార్మికులకి ఏదో లబ్ధి చేకూరుతుంది ప్రభుత్వానికి ఏదో లబ్ధి చేకూరుతుందా లేదంటే ప్రజలకు ఏమన్నా లబ్ధి చేకూరుతుందా అని అనుకుంటే ప్రజలకు నష్టం జరిగింది వాళ్ళందరికీ మాత్రం హ్యాపీ వాళ్ళందరికీ లాభం జరిగింది ఒక రకంగా సమ్మె చేయడం వల్ల కార్మికులు కలిసి వచ్చిందనే చెప్పాలి ప్రభుత్వానికి కూడా కలిసి వచ్చిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే నష్టాలు పూడ్చుకోవడానికి ఒక మార్గం చూపించారు కార్మికులు ఛార్జీలు పెంచేయండి మాకు వరాలు ఇచ్చేసారు బోనస్లు పెంచేశారు ఒక ఇరవై పైసలు కిలోమీటర్కి ఇరవై పైసలు ఛార్జీలు పెంచడం అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక పది కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసే వాడికి ఒక రూపాయి సారీ రెండు రూపాయలు అలాగే వంద కిలోమీటర్లు పనిచేసే వాడికి ఒక ఇరవై రూపాయలు ఇలాగనమాట ఛార్జీలు అదనంగా ఇప్పుడు పే చేయాలి దానివల్ల నష్టపోయేది ఎవరు ఎవరి జోబీలు ఖాళీ అవుతాయంటే మన జోబీలు అంటే ప్రయాణించే ప్రయాణికుల జోబీలు ఖాళీ అవుతాయి అనమాట సో సమ్మె చేయడం వల్ల అందరికీ హ్యాపీ ఇదే ఫార్ములా కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలు చేసి ఉండుంటే ఎలా ఉండేది అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకునే ముందు జాగ్రత్త కానీ అటువంటి ఏమీ చేయకుండా జగన్ గారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటామని మాట ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ దిశగా ఒక కమిటీ వేశారు ఆ కమిటీ ఆధారంగా ప్రభుత్వాన్ని విలీనం చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ప్రభుత్వంలోకి విలీనం చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు దానివల్ల ప్రయాణికుడికి పోయింది ఏం లేదు అంటే సాధారణ ప్రజల నెత్తిన ఒక గుద్దుబండ పెట్టారు అనడానికి ఏం లేదు కాకపోతే తెలంగాణలో వచ్చేసరికి ఓకే ఇక్కడ నష్టాల్లో ఉంది అని చెప్ అని చెప్పడం ఆర్టీసీ నష్టాల్లో ఉందని చెప్పడం కరెక్టే కానీ ఆర్టీసీ అనేది ఎప్పుడు నష్టాల్లోనే ఉంటుంది అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ నష్టాల్లో ఉంది తెలంగాణ నష్టాలు కానీ ఎక్కడ లోటు బడ్జెట్ ఎక్క ఎక్కడ మిగిలి బడ్జెట్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో లోటు బడ్జెట్టు తెలంగాణలో మిగిలి బడ్జెట్ మిగిలి బడ్జెట్లో ఉన్న చోట మిగిలి బడ్జెట్లో ఉన్న రాష్ట్రంలో ఛార్జీలు పెంచారు లోటు బడ్జెట్లో ఉన్న రాష్ట్రంలో యథావిధిగా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి పైగా ప్రభుత్వంలోకి విలీనం చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకోవడం అంటే ఈ రెండు కంపారిజన్ చూసుకుంటే ఈ ఆర్టీసీ సమ్మె తర్వాత ప్రజల మీద ఒక భారం అయితే పడింది ఎప్పుడైతే దసరా ముందు వాళ్ళు పెట్టారో పండగల కంటే ఇంక ఎలాగా ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు హైదరాబాద్లో ఉన్న జనం కానీ తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళు అటు ఆంధ్రాకి వెళ్ళాలన్నా సొంత ఊర్లకు వెళ్ళాలన్నా బాధుడు తప్పదు మామూలుగా రెండు వందలు మూడు వందలు పెట్టి వెళ్ళేవాళ్ళు రెండు వందలు మూడు వందలు ఛార్జీ పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఆ పండగ సీజన్లో నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఒక్కొక్కసారి అయితే దగ్గరికి వస్తే రెండు వేలు మూడు వేలు కూడా ఆ రెండు వందలు పెట్టి కొనుక్కునే టికెట్ రెండు వేలు మూడు వేలు పెట్టి కొనుక్కోవాలి ఓకే దానికి ఎలాగా ప్రిపేర్డ్గానే ఉంటారు జాగ్రత్తగా ఉన్నవాళ్ళు ముందుగా ముందు జాగ్రత్తగా ముందు టికెట్లు తీసుకోవడం లేదంటే వేరే ఆల్టర్నేట్ చూసుకోవడం ఏ ట్రైన్కో దేనికో వెళ్ళడం ఏదో చేస్తారు కానీ బస్సుల విషయానికి వచ్చేసేటప్పటికి పండగలకి పబ్బాలకి సీజన్స్కి ఎలాగో బాధుడు ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ సమ్మె తర్వాత ఇక్కడ నుంచి డైలీ బాధుడే ఇంకా రేపటి నుంచి డైలీ ఇంకా రేపటి నుంచి ఒక్కసారి ఛార్జీలు పెంచారు కాబట్టి కంప్లీట్గా రేట్లు అన్నీ మారతాయి ప్రభుత్వానికి ఓకే సొమ్ము అయితే వెళ్తుంది దాని ద్వారా ఆ పెంచడం ద్వారా నష్టాలు పూడ్చుకోవచ్చు అనేది ఒక ఉద్దేశం అయితే దాని ద్వారా కార్మికుడికి ఉపయోగం ఉంది ఆర్టీసీ సమ్మె చేసిన వాళ్ళకి ఇంత ఉపయోగం ఉంది ప్రభుత్వానికి ఉపయోగం ఉంది మధ్యలో మాత్రం నలిగిపోయేది జనమే అంటే ప్రభుత్వాలు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎలాగా ఉంటాయి అంటే ఫైనల్గా ప్రజలు నెత్తి నెత్తి మీద ఒక హస్తం పెడతారనమాట ఒక చేయి పెడతారు అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు అని అనుకోవాలి ఓకే ఓవరాల్గా అది దాన్ని మనం విమర్శించడానికి లేదంటే దాని మీద కామెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశం కాదు కానీ జరుగుతున్న పరిస్థితి అయితే అది సమ్మె జరగడం వల్ల ఎవరికి నష్టం ఎవరికి లాభం అనేది ఇప్పుడు బాగా ఎవరికి వాళ్ళు విశ్లేషిస్తున్నారు కాబట్టి అదే టైంలో ఎవరికి లాభం చేకూరుతుంది అనే దాన్ని పక్కన పెడితే నష్టం చేకూరేది మాత్రం ప్రజలకని చాలా క్లియ
అదేమీ జరగకుండా వాళ్ళు అంటే ఒక మధ్య తరహా పరిష్కారం అనుకోవాలా దీన్ని ఏమనుకోవాలో ప్రజల మీద ఒక భారం అయితే మోపేశారు ఫైనల్గా దీని ద్వారా అయినా పోనీ ఆర్టీసీ నష్టాలు లేకుండా కూడుకుంటే పూడ్చుకుంటే నష్టాలను పూడ్చుకుంటే తర్వాత అయినా ఆ దిశగా ఏమైనా చర్యలు చేస్తారా లేదంటే ప్రైవేటీకరణ చేస్తారా అనేది ఇంకా ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఇష్టం ముఖ్యమంత్రి గారి ఇష్టం చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ